Hello everyone, welcome to my channel. Upon number in the discussion on the orifice and dana, different types of orifice and dana, alcohol, hydraulic coefficients and dana. A lot of many video like Swagata. So, first, in the end of the orifice in the large area, okay. For orifice and dana, for you small opening in the middle, orifice one another, okay. Other usually in the arcum, or a tank in the middle lava, a lingle base lava, French shape are came, maybe circular avam, triangular avam, rectangular avam, square avam, okay. And then different types of shapes like a mirror face, a carnapada, okay. So orifice and a pradana might number nali with the lana number class face in the okay. First classification according to the size, orifice in the size and size number and diet on the class face in the on the small orifice, on the large orifice, other the cherry orifice. Value of the face, as usual, name indicates that they both are not. According to the shape, shape is the same as the shape. Shape is the same as circular, triangular, rectangular, and square. Okay, circular, triangular, rectangular, and square type of orifacing. According to the shape. Okay, next one, according to the shape of upstream edge. Upstream edge is the shape of the shape. One is the sharp edge and one is the bell mouth. Sharp edge is the sharp edge. Okay, bell mouth is the same as the bell. Okay, Pinyo, uh, according to the nature of discharge, discharge in nature and system number under the earth, one of the free discharge is one of the submerged. Okay, so in the end of the multi classification, where the orifice in the classification. Okay, but Pradana met the Nali with the Tilana number class in according to the size, according to the shape, according to the shape of upstream edge, and according to the nature of discharge. Okay, now our next topic is flow through an orifice. Okay, flow through an orifice, we will demonstrate here. We will have a tank here. In this tank, we have a water. In this tank, there is an orifice. This tank is an orifice. Okay, here is an orifice. Okay, so here we have an orifice in the center. The tank is the tank in the water. The upper level is the height of the water. Okay, and we have an orifice in the center. Suppose we consider water This tank is orifice as a jet of fluid Okay, jet of fluid Now we will do a live demonstration We will do a particular point We will do a little orifice We will do a little orifice We will do a little orifice So, we will do a little orifice We will do a particular point We will do a minimum area काना बच्चों, ओके, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया काना बच्चों, अदा इधर नमले पराये पढ़ना ना देखिए ना, इविड तो ओरिफेस इन्दर डायमीटर नेकल, ओरिफेस ने डायमीटर नेकल, जेट्टी ने डायमीटर एप्पल में इंदारी क्यों करवाए रिक्त, ओके, सो ओरिफेस डायमीटर नेकल, जेट्टी ने डायमीटरी नॉर्मल डायमीटर ओके सो ओ पर्टिकुलर पॉइंट ना तो इन दाना इवड़ा नमक का मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ़ द जेट्टे काना पड़ो इन दाना मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ़ द जेट्टे काना पड़ो ओके आ पॉइंट ना हमारे सी सी आना दिखना देंगे ये मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी ना बागले आ बागते डायमीटर इन द पर � ये पॉइंट नंबर है ना ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन के एरिया नंबर है ना तो पर ये ना पॉइंट नंबर है ना तो नम्बर डे ओरिफाइज़ इन डे डायमीटर इन डे हाफ आयर के ओके ये डिस्टेंस आता है ये टैंक इन डे नोसिल अल्लाह सॉरी ओरिफाइज़ है ना ये पॉइंट लेके ले डिस्टेंस है ना पर ना तो ई डिस्टेंस है ना बारा ना दर ई डायमीटर ने ओरिफेस डायमीटर ने हाफ आयर किया सो ओके ई पॉइंट ने अन्ना मलें द बारे इन्दर वीना कॉन्ट्रैक्टा इन्दर बारे इन्दर वीना कॉन्ट्रैक्टा ओके वीना कॉन्ट्रैक्टा नथिंग बट एट्टू मिनिमम डायमीटर मिनिमम प्रोसेक्शनल एरिया वेरना पॉइंट ओके सो आ पॉइंट ये बढ़िया रिक्यूम नम्बर डे ओरिफाइज डायमीटर डे हाफ लेंथ इतने यानो आ हाफ लेंथ ले इतने आयरिक मी वीना कॉन्ट्रैक्टा वेरना द इट इसे कांस्टेंट फॉर एवरी जेट थ्रू एन ओरिफाइज ओके सो इधर ना Engil, nama l dua point itu kan? Orangnya ini tangin itu lalu lalu section one dan num. Tangin itu portal lalu vina contractor bawah lalu section two itu kan? Engil, okay. Apply Bernoulli's equation at one and two. वन एलिन टू ले तो हमले बर्नोली सीक्वेशन अप्लाई ना समय तेंदो एरिम फॉर्मूला 
p1 by rho g plus v1 square by 2g plus z1 is equal to p2 by rho g plus v2 square by 2g plus z2. Okay, p1 by rho g is p1. Ulilta pressure, okay. All V1 square and V1 ulilta velocity. Z1 is the e point, okay. Z2 is the e point, V2 square is the e velocity, and P2 is the e pressure, okay. In the number of the charium, 1 and 2 is the one or a line learner, all right, or a line learner. So, if it's a data in the one of Z1, Z2 is the equality, okay. So, number equation in name are P1 by rho g plus V1 square by 2g is equal to p2 by rho g plus v2 square by 2g okay and then set z1 is equal to z2 all right line line so z1 and them z2 and them and then equal on okay in the mark no can angle even v1 and the point level is the e water and the if that Hold in the kernel. So, if it is the velocity, then the vacuum zero in the kernel. Right? If it is the water, then the stagnant position, along with the rest position, then we can consider it. So, if it is the velocity, V1 is the one that is zero in the kernel. Okay. And P1 by rho g, P1 by rho g is the one that is in the one. P equal to rho g is the formula. We have not done it. P is equal to rho g is the one that is. H is equal to P by rho g. Analo. H is equal to P by rho g. So, P1 by rho g is the one that is the one that is the head in the head. So, P1 by rho g is the one that is H. So, P1 by rho g is equal to H. Okay. Pinyo. P2 by rho g. P2 by rho g is the one that is the head. So, atmospheric pressure is not there. So, if you have a head, you have a head, you have a atmospheric pressure, so it's a constant. So, P2 by rho g is equal to 0. P2 by rho g is equal to 0. So, we have to write this equation. Okay. These values. V1 is equal to 0. P1 by rho g is equal to H. P2 by rho g is equal to 0. We have to substitute this equation. H plus V1 0 or V1 square by 2G in the area 0 is equal to P2 by rho G in the atmosphere is 0 plus V2 square by 2G. Okay. This is what we can do. H is equal to H is equal to So, we can write that h is equal to v2 square by 2g or v2 is equal to root of 2g h. So, velocity of flow of jet v2 is equal to root of 2g h where h is the height of liquid above the in the nose. Orifice, sorry, orifice. Okay, so H is equal to the velocity of the velocity of the stream V2. Okay, now we are going to study the hydraulic coefficients. What do we think? Hydraulic coefficients. ये हाइड्रोलिक कॉइप्शन्स में ना तो बड़ा रे इम्पोर्टेंट है इतनों कार्यों ने टा और ये विधा में लाल एक्साम से भी चोदी की ना रे कार्यों ने हाइड्रोलिक कॉइप्शन्स हाइड्रोलिक कॉइप्शन्स प्रधान में एक तो मून आना लगा ओके उन्हें ना कॉइप्शन्ट ऑफ वेलोसिटी कॉइप्शन्ट ऑफ वेलोसिटी हम लोग नॉर्मली coefficient of contraction C C okay and third one coefficient of discharge coefficient of discharge C D in the one Okay, coefficient of velocity C V, coefficient of contraction C C and coefficient of discharge C D. These three coefficients are 
ഹൈഡ്രോളിക് കോയഫിഷ്യൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം കോയ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കോയിഷണൽ വെലോസിറ്റി സി വി ഓക്കെ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് വീണ കോൺട്രാക്ട ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് വീണ കോൺട്രാക്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമ്മളൊരു ഓറിഫൈസിൻ്റെ പടം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബി സിക്വൾ ടു സി വി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനലോഗിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കറിയാം തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സി വി ആണ് അല്ലേ സോ ഇതൊരു തരത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി വി ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് സി വി സോ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഇതാണ് കോയിഷൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോയിഷൻ്റെ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ സി സി കോയിഷൻ്റെ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ സി സി ഓക്കെ കോയിഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ സി സി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയനെയാണ് ഓക്കെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ സോ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഓഫ് എന്ത് വീണ കോൺട്രാക്ട ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഓഫ് വീണ കോൺട്രാക്ട ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഓറിഫൈസ് ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഓഫ് വീണ കോൺട്രാക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഓറിഫൈസ് അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് വീണ കോൺട്രാക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഓറിഫൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീണ കോൺട്രാക്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളുടെ ജെറ്റ് ഓറിഫൈസ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ മിനിമം ആയിരിക്കും ആ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓറിഫൈസ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതായത് സ്ട്രീം ലൈനിലായിരിക്കും ഫ്ലോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ വീണ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും സ്ട്രീം ലൈനിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഓഫ് വീണ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എ സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഒരു പൈസ എ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ബൈ എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കോയിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോയിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ സി ഡി ഓക്കെ കോയിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി എന്താണ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അല്ലേ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ ഈ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് സോ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ സോ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഈ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയ ഈ റേഷ്യോ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഏരിയ ആൻഡ
C D is equal to C C into C V नमक define किया. Okay. तो हमारे इधर इधर मून हाइड्रोलिक कॉइप्शन जाने वाला था. कॉइप्शन ऑफ वेलोसिटी, कॉइप्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड कॉइप्शन ऑफ डिस्चार्ज. ओके सो इन वीडियो नवरोल एरीफईस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरीफईस पर सो ना टाइप ऑफ ओरीफईस पर हाइड्रोलिक ऑप्शनुटिकल वेलोसीटी एन नाकुलेटू अ सो इन इन वीडियो अब एल वीडियो कनसू ओके नमुक मत वीडियो का बाय